欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：五岁王一博人鱼眼渣男，留学爱上青楼女子，成儿想冲击戛纳。成儿的艺术电影《人鱼》目前已确实八月开机，会先在日本拍摄，可能还要辗转多国拍。而《人鱼》是披着爱情的外衣，探索了人性。以及对价值观的思考。至于为什么要去国外拍摄，可能是为了好过审，因为人设方面有一点特殊，主角的情况比较特殊。女主角可能是涉及到黄色的产业，而国内是严格打这方面的，所以主要拍摄地点将放在日本。人鱼是讲述一个非常规的爱情故事，一段邂逅变成了一个事故。男主角在原来的本子中是一线城市的土著。算得上经济不愁，而女主是小地方上来的打工妹，进入海洋馆工作，成为表演美人鱼的演员。后来入不敷出，导致她走上了歪路，开始进入声色犬马的行业。偶然认识了男主角，两人在互相不知情的时候爱上了对方，但知道对方真实的情况后，这段感情有了一些改变。男主角形象是端正的，他表面上是想成为女主角人生的光。将他带出混沌的境遇，但是他内心过不了自己一关，无法接受女生的过往。这种爱与恨的纠缠，让这段爱情变得前途莫测。女主角向上岸的美人鱼，将尾巴变成了腿，想放下一切与王子在一起，但是故事的走向却渐渐歪曲了。如果拍摄地改到了日本，肯定是为了好过审，毕竟日本这种行业是合法的，显得更真实一些。男主的身份可能从土著富二代变成了日本留学生，这是一段发生在日本的爱情故事。男二号王传君将饰演男主的朋友，同时也爱慕着女主角。女主如同泥泞中开出的花，但是她终将失去一切。这是一个很悲情的故事，对演员的表演要求非常高，特别是女主角是一个很清纯的形象，但却误入歧途。这种极致的矛盾。需要自身很有魅力的女演员，即使知道她身在沼泽，但依然能让观众看到她内心的纯洁。年轻时的汤唯、周迅很合适，现在女主角人选未公开。这部电影一开始就不是为了票房，主要是为了冲奖。成耳的电影其实在国外有一定知名度，娄烨、贾樟柯等导演都是文艺片的大户，他们的风格就是过审男票房少。但是在国际上有名，而且容易冲奖。圈内其实挺看好娄烨和秦昊的组合，将来能冲一下戛纳。成耳的电影好不容易遇到了伯乐于东，伯纳让他放手去拍《人鱼》，算得上是惜才。这部文艺片投资并不大，但能不能回本不好说。不过王一博的流量大，估计能撑起一波票房。这部电影对王一博会挺重要。目前来说，王一博还没有挑战过这种文艺电影。这种电影不靠特效或大场面，服装造型很一般，主要就看剧情和演技，会将演员的表演最大化。对于25岁的王一博来说，有可能是到目前为止最大的一个表演难度，也是最好的一个机会。如果电影很成功，对他个人的事业加持会挺大，成而肯定会对任何细节进行细抠。期待能在海外得奖，对于成耳来说有更长远影响。毕竟他的票房实际一般，有一个奖在手，会给投资人一个信心。圈内人对成耳是相当认可的，他和王家卫很相像。当然，他没有王家卫那么磨蹭，总是无限延期。成耳还是相当守时，他的电影艺术方面造诣高，而且他是编剧、导演、剪辑一体的多方面人才。王家卫的电影很捧人。前后得了多少奖，大众是有目共睹。但王家卫的票房不行是公认的。现在胡歌唐嫣拍的电视剧延期了好久了，不过慢工出细活，还是值得期待。王家卫和王晶是港片的两个奇葩。王晶的片子大家骂烂片，但是他的电影都赚钱，养活了不少从业人员，拍得快赚得多。王家卫拍戏很磨洋工，还找保镖看着演员，怕演员受不了跑了。但他的电影确实口碑好，对演员加成很大，连王菲都提名了。张曼玉、梁朝伟等影帝影后，事业上受益了不少。
，成儿有一个外号是小王家卫，他的电影口碑非常好。孙红雷、葛优、章子怡、周迅、梁朝伟等合作过他，但是票房相当一般，很多观众觉得看不懂。伯纳算得上是成儿的伯乐，冒着风险给他投资，想捧出一个文艺片的大导演。成儿别的不担心，就害怕给投资方赔钱。当初他选王一博，除了他的形象气质独特，很合他的演员，还有一方面就是王一博有流量，可以带动不少票房。王一博在《无名》的表演是挺成功的，他饰演了一个表面上的反派，长相方面他身上的清冷和内敛，加上冷酷的眼神，适合这种一根筋的鹰卷，让大反派觉得他单纯敢拼命，非常好操控，容易对他失去戒心。同时，他稍圆润的下巴和厚唇又像一个好人，让他最后身份的逆转还是有可信的。王一博的长相挺独特，他的脸上半部分是罗纱香，不笑时有一种不怒自威和凌冽，还有一双有点下三白的眼睛，感觉是一个狠人；而下半部分的脸却是佛香，有一种圆润的饱满之美，圆圆的鼻头和厚唇，还有一种憨厚感，笑起来有萌感。整体还有一种孩童的稚气，所以他是非常适合无名中的双面角色，有正气又有邪气。成耳真的挺会看人，仔细一想，年轻的男演员，长相方面真的他最适合。王一博是成耳为自己的伯乐，毕竟他是电影圈第一个伸出橄榄枝的人，让他的起步这么高。王一博拍戏配合度比较高，属于很愿意听取意见的演员，对于经验丰富的导演来说。是一张能调教的白纸。王一博在《人鱼》还没有写完时，就和成儿签下了《人鱼》，这算得上非常信任对方了。成儿打算用《人鱼》在海外冲奖，目前是想冲戛纳的奖。戛纳喜欢这种探究人性的文艺题材，越是剑走偏锋，越是觉得有意思。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。